人生有个冒险包，有个念我不得了。每一个冒险的他知道，都盼望世界更美好。等待分手真的奇妙。是我睡不着，要你们陪我，对不起。不是我们叫你来我们家陪我们的。哦，哎，快闪！哎呦，啊，嗯，哦，谁？是我。是小兰姐姐。怎么，你们还没睡？贝贝睡不着，我们再陪她。<笑>太好了，小兰姐姐来陪我们玩吧。玩什么？跟我们玩弹子跳棋吧，呃呃，这个我不懂啊。嗯，我来讲个故事给你们听吧。啊，讲故事，那是我们小时候的故事书。小兰姐姐，你还当我们是三岁小孩子吗？讲故事也很不错呀，很久没听小兰姐姐讲故事了，我也很想听呢。好吧，那就讲讲故事，让我们开心一下吧。这里有很多小故事，我就随便挑一个吧。好，就讲讲这个故事吧。从前，在一个白雪纷飞的除夕晚上，一个衣衫单薄、赤着脚的小女孩站在街角哆嗦着。卖火柴，买盒火柴吧。她不敢回家，因为她连一盒火柴也没有卖出去。他的身体快冻僵了，肚子也饿得咕噜咕噜叫。墙边的屋子里传来食物的香味儿，是屋子里的人在准备除夕夜的大餐，烧鹅肉的香味儿。嗯，好香啊！小女孩的双手已经冻得失去了感觉，她不得不从火柴中抽出一根火柴来，想暖一暖冻僵的手指头。火柴在这个时候熄灭了，那只鹅也消失了，它面前又变回了一堵粗糙的墙。小女孩又划亮了一根火柴，这次她看到了一棵好高好大的圣诞树。这个时候，小女孩又点燃了一根火柴，这一次她见到了日夜思念的奶奶。奶奶，小女孩怕火柴一熄，奶奶也会随之消失。奶奶，所以她一只又一只的划亮火柴。啊啊啊！奶奶，请你快点带我走吧，我想吃烤鹅。到了第二天的早晨，人们发现，小女孩已经倒在了雪地上。离开了人世，身边还有许多燃烧过的火柴梗
，小篮子和火柴盒散落在他身旁。嗯，啊，啊，死了。嗯，呃，小兰姐姐，你怎么说一个这么悲惨的故事呀？这是卖火柴的小女孩，小时候每看一次都会哭的。人类世界的童话怎么会这样悲惨？结局不是应该快快乐乐的生活下去吗？我怎么知道？只是随便讲了一个，我就不明白了啊！小女孩卖火柴做什么呀？又没有人用，应该卖打火机嘛。姐，那个时候哪有打火机呀、啊？没有就卖点别的呀，巧克力、棒棒糖、冰淇淋、汽水，这些多好的东西不卖，卖火柴。听故事不要捣乱。虽然是一个悲惨的故事。但我还是觉得很感人，小女孩终于见到了她想见的人。你看，本来要让贝贝开心的，嗯、现在弄得她……没关系，听完了故事，现在可以睡了。那就好，明天晚上再讲故事吧。嗯、呃、啊、呃，不用了吧？哼，我讲的不好听吗？小兰姐姐真的说了个这么悲惨的故事，不就是吗？听完了，弄得我都睡不着了。卖火柴的小女孩，我每次听完都会哭的。我也是呢。嗯、啊？干嘛？不如我说小红帽给你们听吧。小龙顶多是一头豺狼，又怎么会是小红帽呢？哪有这么胖的狼呀、啊？不如说三只小肥猪，嗯嗯，是不是有一个叫白雪公主的故事？嗯，听说那故事里有一个恶毒的王后，对吗？嗯、对呀，贝贝，还有一个白马王子。哎呀，王子不会那么胖的，好痛啊！介绍给你吃我最爱吃的草莓巧克力，吃了就什么烦恼也忘了。啊，<笑>小兰姐姐，你最近烦恼很多吗？这么快吃完了？呃，<笑>快过来看看呀、啊，有很多好玩的东西呀、啊啊，快过来看看。啊啊、哇，好多玩具呀、啊！很多好东西，慢慢看。嗯，嘿，这些旧东西还蛮有趣的嘛。很久没见过这些玩具了。嗯。啊，火柴，这个就是火柴，就是卖火柴的小女孩里面那些卖不出去的火柴，现在已经很少有人用了。竟然让贝贝找到了，老板还能用吗？能用，买回去就知道了。挖一根火柴，就可以看见想看见的东西吗？啊，哦，我买一盒，贝贝送给你。嗯，好了，我们回去了。老板，那盒火柴多少钱？他们竟然还开心的逛街，死到临头还不知道。哈莱王后远在双子星，也管不了我们那么多，我们想干什么都可以。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈王后，嗯，你们这两个笨蛋，以为我在双子星，你们就可以懒懒散散的过日子吗？呃，没有，没有，没有。只要你们还是我的人，我就可以随时召唤你们。呃，王后，我们正在监视公主和那几个魔仙呢。嗯，现在时间所剩不多了，你们只要好好盯着贝贝公主和那几个魔仙女王的手下，当他们把十二星钻都收回来以后。好歹也把那夜心宝盒抢回来，王后，你不知道啊
，他们真的好可恶，常给我们作对。别干多余的事情。总之，我要十二星钻，我要夜星宝盒，我要成为这星际最有权力的人。啊，知道了，王后。别坏了我的大事，我随时会召唤你们回来报告的。是在担心我吗？啊,啊！如果告诉贝贝我们的时间不多了，会让他更有压力的。小兰姐姐，<笑>不，我没事。你呢？你在想什么？我在想你说的那个故事：卖火柴的女孩擦亮了火柴之后，所看见的是幻觉吗？我觉得那是她的愿望。火柴把她的愿望燃亮了。贝贝，你的愿望一定会实现的。小兰姐姐，小兰姐姐，来玩呀！来了。小兰姐姐，贝贝不见了，我们快去找她。啊啊啊啊啊！怎么贝贝会不见了？刚才还在的，都是因为忙着照顾你们，回头她就不见了。不会发生什么意外吧？到这边找找看。贝贝，你在哪儿？你在哪儿，贝贝？三个女孩加起来比五百只鸭子都吵。你这个笨蛋，你才吵呢！哎，上面有东西飞过来贝贝公主，她在干嘛？我想见姐姐，请带我去跟姐姐见面吧。啊啊、怎么没有？好，我们就跟她玩一下吧。好吧。姐姐，真的是你吗？姐姐，贝贝，快把夜星宝盒交给我。识破了，讨厌！你们太狡猾了，我们快变身！巴拉拉能量，乌卡拉卡，小魔仙变身！
，既然我的一片好心，你们不领情，那就一决高下吧。嘿，啊啊，看我的！呀，真笨！哎，嗯，巴拉拉能量，躲杀他！光能量！哎，痛死我了！哎，哎，哎，这你们自己打吧！哼，都是你们！嗨！嗨！哈哈！哎！啊！嘿！哎呀！你这笨蛋干什么？出来了。
柴落后了，呃，以后用打火机吧。美琪，贝贝，那只是一个童话故事，我们不需要火柴的火光，光就在我们心里。嗯，嗯，有光的地方就有希望。说的对，可现在这里被我们弄得乱七八糟的，快用魔法恢复吧。不然我们就太没有公德心了。那我们先走了。啊啊,啊、嗯！真是不负责任。哼。心，我用尽真心。